بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام رات کو بھی بغداد کے اندر امریکی سفارت خانے کے قریب چند راکٹ فائر ہوئے ہیں جس میں جانی یا مالی نقصان کا زیادہ اندازہ ابھی تک سامنے نہیں آیا اور بغداد کے قریب امریکی سفارت خانے کو گدشتہ ایک ہفتے پہلے بھی جلانے کی کوشش کی گئی تھی جس کے بعد قاسم سلمانی کو امریکہ نے مار دیا تھا اور رات گئے بھی اس پر نامعلوم مقام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کئی راکیٹیں فائر ہوئے ہیں اور اس سے پہلے یعنی ایک دن پہلے ایران کی جانب سے امریکہ کے فوجی اڈوں پر تقریباً بیس سے پچیس کے قریب میزائل فائر کرنے کا دعویٰ سامنے آیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کے اندر اسی کے قریب امریکی فوجی مارے گئے ہیں لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر پریس کانفرنس کی اور اس پر اپنی قوم کو پوری دنیا کو بتایا کہ ایران کی جانب سے جو میزائل فائر ہوئے ہیں اس میں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا بلکہ معمولی جو ہے نقصان ہوا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکہ کے پاس ایسی فوج ہے ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پر کون دشمن ہمارا بیٹھا ہوا ہے یا میزائل آنے والے ہیں رات بھی جب بغداد کے اندر میزائل فائر کیے جا رہے تھے اس سے پہلے سائرن بجائے گئے اور لوگوں کو متنبع رہنے کا کہا گیا اور کہا جاتا ہے کہ عراق کے اندر کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا بہرحال ناظر کرام ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی جاریت کا جواب دیں گے اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ دوبارہ بدماشی نہیں کرے گا تو امریکہ کے خلاف کوئی حملہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر دیکھا جائے تو ناظرین کرام جیسا کہ میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ اس کشیدگی کے پیچھے اصل اہداف کچھ اور ہیں جن کو پایا تکمیل تک امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی پہنچانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو بغداد ہے بغداد کی صورتحال کے حوالے سے اور پھر شام کے اندر جو پچھلے گیارہ سالوں سے جنگ مسلط کی گئی ہے وہاں کے وسائل کو لوٹا گیا ہے اور مشرق وسطی کی نئی ری میپنگ کے حوالے سے بھی جو عالمی طاقتوں کا اہداف ہیں عالمی طاقتوں کے نظریات ہیں اس حوالے سے کل روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے دورہ کیا ہے شام کا اور شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات انہوں نے کی ہے اور یہ ایک اچانک دورہ تھا روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے اس سے پہلے وہ 2017 میں بھی شام کا دورہ کر چکے ہیں 2015 میں روس براہ راست شام کے اندر داخل ہوا تھا بشار الاسد کا اتحادی بن کر اور وہاں پر جتنے بھی جو عام لوگ تھے یعنی جو وہاں اپوزیشن کے لوگ تھے لڑنے والے لوگ تھے جنہیں مجاہدین کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا سنی مجاہدین تھے ان کو ختم کرنے میں روس نے بشار الاسد کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ایران نے بھی ساتھ دیا اور اس کے بدلے میں روس کو ایران روس کو شام کے اندر بڑے بڑے اہم ترین ایسے ایسے مقامات دیے گئے جو شام کی اکانومی مشرق کے وسطی کی اکانومی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اس میں تیل کے کنویں اور اسی طرح سے بحری فوجی اڈے شامل ہیں جو ترتوس کا فوجی اڈہ ہے بحیرہ روم کے اندر جو شام کے شام کا ظاہر سی بات ہے ساحلی سمندر ہے وہاں پر اس کو وہ روس کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے عوض روس نے بہت زیادہ پیسہ کمایا بہت زیادہ مال کمایا اور بدلے میں وہاں عام جو شامی لوگ تھے ان کو قتل بھی کیا آپ نے ناظرین کرام ادلب اور حلب اور دمشق کی مثالیں سنی ہوں گی کہ دمشق کو کس طرح سے کھنڈرات میں بدلا اور ادلب اور حلب پر بمباری کر کے کم و بیش پچاس لاکھ سے زائد لوگوں کو ہجرت پر مجبور کیا دس لاکھ سے زائد لوگوں کو مار دیا گیا یہ سارا کا سارا کام تین بڑے ملکوں نے کیا ہے روس نے اور اسی طرح سے شام نے اور ایران نے لیکن ناظرین کرام اب جب سے یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان روس بھی بہت زیادہ فکر مند ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی شام کے اندر وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور روس کا ناظرین کرام نظریہ یہ ہے اگرچہ روس سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ٹوٹ گیا تھا لیکن جب سے ولادی میر پیوٹن روس کے صدر بنے ہیں یعنی تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں ان کو روس کی حکمرانی کرتے ہوئے اس کے بعد سے وہ روس کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو مشرق کے وسطی کے ممالک ہیں ان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں شام گویا کے پورا کا پورا وہ روس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اور اسی طرح سے عراق میں بھی وہ پنجے مار رہے ہیں کسی طرح سے کنٹرول حاصل کر لیں اس کے علاوہ افغانستان لیبیا الجزائر ٹیونس اور افریقی ممالک میں بھی روس اپنے اہداف تک نظر رکھے ہوئے ہے یہی وجہ ہے کہ ایران اور امریکہ کشیدگی کے حوالے سے روس کے صدر نے دورہ کیا ہے شام کا اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ کشیدگی ہوتی ہے تو روس شامی صدر بشار الاسد کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جو ان کے ان کے مقامات ہیں ان کے فوجی اڈے ہیں یا ان کے فوجی چوکیاں یا چھاؤنیاں ہیں 
ان کو ٹارگیٹ نہیں کروایا جائے گا اور بشار الاسد کو کہا گیا ہے کہ آپ نے امریکہ کے اتحاد میں نہیں جانا اگرچہ بشار الاسد کو بچانے والا اب تک امریکہ ہی ہے کیونکہ جو جو طاقتیں صدام حسین کے تختہ الٹ سکتی ہیں ان کا خاتمہ کر سکتی ہیں اور قذافی کو مروا سکتی ہیں تو کیا ان سے گیارہ سالوں میں بشار الاسد نہیں مارا گیا یہ یقیناً اس میں عالمی طاقتوں کا مشترکہ اتحاد ہے مشترکہ ان کے مقاصد ہیں کہ ان کو برقرار رکھنا ہے تاکہ شام کے وسائل کو لوٹا جا سکے ناظرین کرام مشرق کے وسطہ میں جو تیسری ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ روسی صدر نے ترکی کے صدر سے ملاقات کی ہے استنبول کے اندر گدشتہ رات کو اور اس ملاقات کے اندر اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ لیبیا کی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں دونوں فریقین یعنی خلیفہ ہفتر اور فائز السراج کو جنگ بندی کر دینی چاہیے اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے ناظرین کرام روس بھی لیبیا کے اندر اپنی مداخلت کر چکا ہے اور ترکی نے فائز السراج کی جو منتخب حکومت ہے لیبیا کے اندر ان کی حمایت کر رکھی ہے باقاعدہ ترکی نے اپنی فوجیں بھی بھیج رکھی کی ہیں اور ترکی کی جانب سے مسلسل یہ کہا جاتا ہے کہ روس کے زر خرید فوجی وہاں جا کر خلیفہ ہفتر کی صفوں میں جا کر لڑتے ہیں اور روس امریکہ یورپین ممالک کے سارے کے سارے خلیفہ ہفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں فائز السراج کی جو حکومت ہے اس کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے تاہم ولادی میر پیوٹن کا روسی جو ترکی کے صدر ہے اردگان ان سے ملاقات ہوئی ہے اس میں اتفاق کیا گیا ہے ترکی نے بھی پیغام دیا ہے روس کو کہ وہ اپنی بدماشی لیبیا کے اندر بند کر دیں اور لیبیا کی جو منتخب حکومت ہے ان کا ساتھ دیں ناظرین کرام اگر بات کر لی جائے روس اور ترکی کی تو ان کے تعلقات اتنے زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں اور اتنے زیادہ خراب بھی نہیں ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں روس کو مجبوری ہے ترکی کی کیونکہ روس ترکی ہی کے ذریعے سے آگے تک جا سکتا ہے اور ترکی ہی وہ ملک ہے جو روس سے گیس اور پیٹرول اور باقی چیزیں خریدتا ہے جیسا کہ ایس فور ہنڈریڈ میزائل سسٹم بھی روس سے ترکی نے خریدا ہے تو ایک دوسرے کی مجبوری کی وجہ سے تعلقات مفادات کے اعتبار سے ہیں ہم جس طرح سے گزشتہ سال روسی سفیر کو قتل کر دیا گیا تھا ترکی کے اندر اس کے بعد سے تعلقات میں تناؤ آیا پھر شام کے معاملے میں بھی ترکی اور روس کے درمیان بہت زیادہ تناؤ چل رہا ہے لیکن طیب اردگان کی جو سیاست ہے ان کی جو فکر ہے وہ اس بات پر ہے کہ روس کو خراب بھی نہیں کرنا اور روس کو روس کے خلاف ظاہر سی بات ہے ترکی لڑ, لڑ بھی نہیں سکتا جنگ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ نقصان زیادہ ہو جائے گا روس کے پاس پاور زیادہ ہے ہتھیار زیادہ ہیں ایٹمی ٹیکنالوجی ہے جبکہ ترکی کے پاس یہ ساری چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہیں اس لیے ترک صدر رجب طیب اردگان ان کے ساتھ سفارتی ڈیل کرتے ہیں سفارتی معاہدات کرتے ہیں بہرحال ناظر کرام لیبیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے عراق کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور جو کل سے ایک سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں یا کچھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ قاسم سلیمانی کے ایک انتہائی قریبی دوست تھے کرمان کے اندر وہ جب ان کی تدفین کے موقع پر ان کی میت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی میں نے آپ کو روکا تھا کہ آپ عراق نہ جائیں عراق کے لوگ خائن ہیں وہ آپ کے ساتھ بدیانتی اور خیانت کریں گے الحشد الشابی نے آپ کے ساتھ خیانت کی اور آپ کو مروا دیا یہ بات ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور اگر ناظرین کرام عراق کا عراق کی تاریخ اگر دیکھ لیں تو ماضی میں جتنی زیادہ خیانتیں بدیانتی منافقت عراق کے اندر دیکھی گئی ہے شاید ہی کبھی کسی اور خطہ زمین پر دیکھی گئی ہو آپ نے ناظرین کرام کربلا کا واقعہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا کربلا کے اندر بھی کس طرح سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح سے عراقیوں نے خیانت کی اسی طرح سے سیدنا علی المرتضی اور اسی طرح سے باقی جتنے خلفائے راشدین آئے ان کے ساتھ بھی کتنی بدیانتی کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ اموی دور کے اندر جب حجاج بن یوسف کو گورنر بنایا گیا تھا بغداد اور کوفہ کا تو اس وقت جب وہ جو اس وقت کے امیر المومنین تھے عبد الملک بن مروان ان کا جب وہ پیغام لے کر عراق آئے تو انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں جو لفظ استعمال کیا تھا اس میں یہی کہا تھا یا اہل الشقاء کے ونفاق کہ تم سب سے زیادہ منافقت اور شکی القلب ہو تم سب سے زیادہ بدترین لوگ ہو اور پھر ان کو حجاج بن یوسف نے سیدھا کر کے دکھایا تھا اور یہی خسرتیں آج بھی عراقیوں کے اندر موجود ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین کرام کے قاسم سلیمانی کو مروانے میں خود عراق کے اندر سے جاسوسی کی گئی ہے اور شام کے اندر سے جاسوسی کی گئی ہے بہرحال مشرق وسطی کے اندر جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں ہدف صرف اور صرف یہی ہے کہ جس طرح سے شام کو برباد کر دیا گیا عراق کو فلسطین کو اردن کو سعودی عرب کو کویت کو بحرین قطر اور متحدہ عرب امارات اور پاکستان وغیرہ ان تمام ممالک کو اسی طرح سے توڑ دیا جائے امت مسلمہ کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ